in today's video, 10 possible reasons kung bakit hindi ko pumapayat. Let's go! What's good YouTube? Welcome back to the channel, Jacob Alava. And kung bago kayo dito, my name is Jacob. This channel is all about fitness, health, lifestyle, and self-development. So today's topic, pag-uusapan natin, 10 reasons kung bakit hindi ka pumapaya. As an online transformation coach, lagi kong naririnig yan pag may bago kong client. Coach, bakit ganito? Hindi ako pumapaya at kinagawa ko naman lahat. San ba ako nagkakamali? Kung returning subscriber kayo, alam nyo na na ang sikreto talaga to losing weight is being in a calorie deficit. Kaya pag hindi nyo pa alam kung ano yun, check this video out. So with that being said, let's start off with the reason number one. Reason number one, yung patikim-tikim. So guys, ako rin, victima rin ako niyan. Yung tipong okay naman yung kain mo overall, healthy ka naman. Kaso nga lang, pag may nakikita ka ng pagkain masarap or snack, ayun, titikman mo. Diba? For example, balat ng manok or yung mga nakakalat dyan sa bahay na chichiria, nakabukas, diba? Una, titikim ka lang ng isa. Once matikma mo, maalala mo yung lasa, diba? Tapos babalik ka muna, titikim ka pa ng titikim na ulit. Tapos, kung may makita ka pang ibang food dyan na nakabukas, sasabihin mo sa sarili mo, nakadiet naman ako eh. So, okay lang naman tumikim ako. As much as I hate to admit it, yung mga patikim-tikim na yan, yung mahirap dyan, yung calorie intake natin, it all adds up. Lalo na kung yung mga tinitikma mo, yung mga balat, chichiria, ganyan, mataas yung mga calories na. So, without us being conscious na marami na pala tayong nakain, nag-iipon-ipon na yung calories na yan. So, iniisip mo, ah, ganito lang naman kinain ko, pero sobrang nag-add up na pala yung calories. Kaya mag-ingat kayo sa patikim-tikim. Reason number two is mindless eating or mindless snacking. Guys, when it comes to losing weight, kailangan conscious pa rin tayo. Mahirap yung mindless snacking, lalo na kung chichiria. Ako, biktima rin ako niyan pag, let's say, nanonood ako Netflix. Sarap kasi kumain habang nanonood eh. Perfect combo. May chichiria ka na, may soft drinks ka pa, o juice, di ba? Habang kinakain mo, full cinema experience. Mahirap kasi dyan, guys, if hindi nyo lagyan ng limit, hindi na natin siya iniisip eh. Bigla kain ka na lang ng kain, sobrang dami na na-enjoy mo yung movie, na-enjoy mo yung pagkain. Minsan nga, umabot na sa point na contento ka na dun sa kinakain mo, pero dahil ang ganda nung palabas, tapos may hawak ka namang chichiria, hindi eh kain ka na lang ng kain. Kailangan natin iwasan yung mindless eating, guys. Kasi nakasabot tayo ito sa weight loss goals natin. So, practice a little bit of discipline when it comes to snacking and mindless eating. Just be more conscious. Reason number three is stress eating. So, usually nangyayari ito kapag stressful sa bahay, stressful environment, or stressful sa trabaho. May mga mga na-encounter kasi ako, stress eater or emotional eater. Yung nangyayari is, kapag nagka-problema sa buhay nila or sa trabaho, nagiging outlet nila ang pagkain. Nawawalan sila ng control. Kahit nasabihin nating sobrang maayos yung diet nila, pero pag may moment na dumating sa buhay nila na medyo nabulabog yung current state, idadaan nila sa pagkain. Ang problema kasi dyan, guys, is let's say, nag-stress eat ka, tapos sobrang dami mong kinain, tapos the next day, nag-shoot up yung weight mo, mas mas stress ka lalo eh. So it's a vicious cycle. Kaya don't use food as an outlet. Alam ko mas madali siyang sabihin kesa sa gawin. Pero we must learn to channel our stress in a different way kesa sa pagkain. Kasi magsa-snowball yan eh. And once mag-snowball yan, hindi ka nagaganahan mag-diet, masisira yung goals mo, and madidemotivate ka lang lalo. Pwede ka naman kumain ng masarap, pero wag lang yung abusado. Wag mo ilabas yung stress sa pagkain kasi hindi siya magiging solusyon. Magiging extra problem pa siya para sa inyo. Reason number four is liquid calories. Lagi ko itong sinasabi sa channel ko. Kala natin hindi nakaka-affecto, pero lahat kasi ng calories, nagka-count. So kunyari, nagkakapik ka, kung mag-order ka sa labas, huwag na yung mga frap, just go for the simple black. Lagyan mo na lang ng zero calorie sweetener such as stevia para mas natural. Mag-skip na rin kayo ng mga fruit juices, tsaka mga regular soda, kasi guys, sobrang loaded sa sugar niyan. Pansin niyo pag uminom kayo niyan, ang bigat ng feeling sa chan after, di ba? Kung iinom kayo ng mga milk tea ganyan, treat it as a dessert or treat it as a meal na, kasi syempre mataas yung calories niyan. Realistically, as boring as it sounds, kung seryoso talaga kayo sa weight loss goals niyo, kailangan niyo na i-change tong habit na to. I'm not telling you to quit sugary drinks kasi syempre masarap pa rin naman yun. Pero kailangan you have to account for it kasi nga again, all calories count. May mga clients ako na nung tinanggal pa lang namin yung high calorie drinks sa diet nila, bumaba na kaagad yung timbang nila. Reason number 5, maraming hidden calories sa pagluto ng pagkain nyo. Pag nagluluto kayo sa bahay, tas dinideep fry nyo, ginagamitan nyo ng oil or butter, guys, mataas kasi calories nun. A tablespoon of oil is around 120 calories. Ang butter din, mataas ang calories pag makarami tayo. Alternatives na pwede nyong gawin dun is ibahin nyo yung method of cooking. Pwede kayo mag-steam, pan fry with cooking spray, or air fry. Pag masanay kang baguhin to, malaki magiging difference ito sa weight loss goals nyo. And honestly, para sa akin, pag tinatanggal ko yung oil sa pagkain ko, hindi ko naman nalalasahan masyado yung difference. So yung mga extra calories na ganyan, isave nyo na lang para mas marami kayong makain na pagkain. Reason number six, yung mga sauces 
sauces or certain condiments. Marami ako na-encounter, kahit mga clients ko, mahilig sila kumain ng pagkain with condiments, such as yung mga ketchup, mga barbecue sauce. Yung mga yan kasi guys, may calories din yan. Mataas sa mga sugar yan. Iba rin gumagamit ng mga parmesan cheese, cheese sauces, mataas din sa calories yan. Kahit nga sa salad eh. Kaya kung may kakilala kayo, salad ng salad, pero di naman pumapayat. Diba? Kasi baka yung dressing niya sobrang taas sa fat. Kung sobrang taas ng calories, kahit salad pa yung kainin mo, it can put you out of a calorie deficit. So hindi magiging effective din yung pagsasalad. So mag-ingat kayo when it comes to your condiments, your ketchups, and your sauces. Alam ko, masarap siya. Mas maganda kung limited or measured ang portion sizes ng sauces natin. Trust me guys, it will make a huge difference. Reason number 7 is lagi kang puyat. Guys, malaki ang importance ng sleep when it comes to weight loss. Pag puyat ka rin, mas nagkakaroon ka ng bad decisions when it comes to food, your diet, tsaka your mood. Di ba pansin nyo, pag puyat kayo, hindi na nga okay yung mood nyo, tapos hindi pa okay yung mga food choices nyo. Parang nagkakaroon ng brain fog, hindi ka nakafunction optimally. Hindi rin optimal yung mga decisions mo, lala na when it comes to your weight loss. Pag puyat ka rin, nag-i-increase yung certain hormones mo, such as your ghrelin. So, yan yung hunger hormone. Nagka-crave ka, nagugutom ka, naghahanap ka ng pagkain. Bumababa yung leptin mo, ito yung hormone that tells you that you're full. Maakit din yung cortisol mo, which is linked to fat storage. Kaya sa mga mahilig magpuyat dyan, kung seryosa talaga kayo sa weight loss goals nyo, try to get 7 to 8 hours of quality, restful sleep. Reason number 8, Similar rin siya sa liquid calories, drinking or consuming alcohol. Lalo na kung mapasobra ka. So alcohol guys, may calories rin yan. Regardless if it's, let's say, light beer, di ba? Or whiskey or wine, di ba? Sinasabi nila, one glass is healthy. Pero pag sumobra ka, mag a din yan sa total calories mo. Also, kung let's say, sumobra ka, tapos nagka-hangover ka the next day, affected din yung mga decision making mo. Parang po yan. Pansinin nyo pag hangover kayo or nakainom kayo, naghahanap kayo ng masarap na pagkain. Di ba? Hinahanap nyo yung mga greasy, mga deep fried, yung mga sweets lahat ng matataas ang calories hinahanap natin. Hindi ko naman sinasabing dapat i-quit out fully nyo ang alcohol. Pero, syempre, everything in moderation. Reason number 9, cheat days. Ito isa sa mga pinaka-main reasons kung bakit di pumapayat mga tao. Nag-incorporate sila ng cheat days. Isang buong araw yan ang kumakain ka ng kahit anong gusto mo. If you're trying to lose weight, hindi talaga kaya na isang full day of eating unlimited quantities of whatever you want. Kasi mag add up pa rin yung calories niyan overall. So, marami ako nakakausap. Maayos naman yung weekday nila. Pero pagdating sa weekend, kumakain talaga sila to their heart's content. Ang cheat day, makakasira talaga yan sa progress nyo. So it's a vicious cycle. Pwede kang paikot-ikot lang. Instead na mag-cheat day kayo, try nyo cheat meal. Kahit isang meal lang na nag enjoy kayo. Tapos the rest of the day, hindi naman abusado yung kain. Kasi pag sobrang abusado rin natin, hindi rin maganda yun for our habits. Kasi we're trying to build healthier and more sustainable habits. Incorporating cheat days, makaka-affect talaga yan sa weight loss goals. Reason number 10, yung mga chewing gum or yung mga candy. Kaya sa nagtatrabaho ako dati sa previous work ko, nakikita ko may mga office mates ako mahilig mag-candy. Guys, yung mga ganyan, pag hindi siya sugar-free, may calories and sugar din yan. So, mag add up rin yan sa overall calories natin. Kasi isipin mo, ah, maliit lang naman yan, wala lang yan. Pero, kung makarami ka talaga, it will add up. Kasi ba after mo makaisang candy, gusto mo pa ng isa pa. Same with chewing gum. Kaya kung mahilig kayo mag-candy or mag-chewing gum, gamitin nyo na lang yung sugar-free para makatipid kayo sa calories. So, bonus number 11, yung mga nakakito na hindi nakakalorie deficit. Okay, guys, I'm not saying na keto does not work. Keto definitely works. Kaso nga lang, kailangan nakakalorie deficit pa rin. Marami kasing nag-iisip na keto is just about eating high-fat protein foods tapos cut out yung carbs. Well, in terms of macronutrient breakdown, ganun nga siya. Mataas yung fat, mababa yung carbs. Hindi ibig sabihin na iba-bypass mo yung energy balance equation. So, calories in and calories out pa rin. Kung nakakito ka, pero lumalagpas pa rin yung calories Mo, you will not lose fat. Baka potentially, yes, bumaba timbang mo. Dahil mawawalan ka ng glycogen dahil sa lack of carbs. Pero pagtagal, pwedeng nagsistay lang the same yung weight mo or naggain ka pa ng weight kasi hindi ka nakakalorie deficit. So kayo guys, ano yung mga main reasons kung bakit nasisira yung diet nyo or bakit nag-fail yung mga weight loss plans nyo? Let me know down in the comments below pag usapan natin. With that being said, sana marami kayo natutunan. Kung bago kayo, please hit that subscribe button, leave me a like, share this video, and I'll see you guys in the next video.